तो स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पे और बाकी जो है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम जीके पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और इसमें जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो मेनली ब्लड से संबंधित है यानी कि रक्त से संबंधित है और रक्त से संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और उनको समझने की कोशिश करनी और याद करने की कोशिश करनी आपको याद क्या करना है मैं बोलते बोलते आपको याद करा दूँगा टेंशन मत लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने रक्त समूह को खोजा था हम सब जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो होता है चार टाइप का होता है ए बी ए बी एंड ओ ठीक है तो ए बी ए बी एंड ओ और इसको खोज किसने किया था तो लैंड स्टीनर और एक वैज्ञानिक थे विनर है ना इन दोनों ने मिलकर के इसका खोज किया था तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा यानी लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने मिल करके इसका खोज किया था इसके लिए इन्हें उन्नीस में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1930 में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया ठीक है हैनी मैन कौन है तो हैनी मैन वही पर्सन है जिन्होंने होम्योपैथी का खोज किया था ठीक है होम्योपैथी का खोज किया था ठीक है और बाकी जो है अगर पूछा जाए कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया तो पेनिसिलिन का खोज किया था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पोलियो वैक्सीन का खोज किसने किया तो जोहान ई साल्क ने जोहान ई साल्क ने पोलियो वैक्सीन का खोज किया था ये सारे जो डिस्कवरीज हैं इसको आपको याद रखना है अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार के ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप हमने अभी थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं ए बी ए बी एंड ओ तो मैं समझाता हूँ कैसे कैसे ब्लड का ट्रांसफर ब्लड जो होता है वो डोनेट डोनेट होता है तो देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से तो ए वाला जो है यह ए बी को ब्लड दे सकता है और ए वाले को दे सकता है बी वाला जो है ए बी को दे सकता है और बी वाले को दे सकता है ठीक है और बाकी जो है ए बी वाला ये सिर्फ ये सबसे ले सकता है यानी इससे भी ले लेगा और सिर्फ ए बी वाले को ही देगा और ओ वाला जो है यह जो है काफ़ी ज़्यादा दानी इंसान है है ना तो ये क्या करता है कि ए बी को भी दे सकता है बी को भी दे सकता है और ए को भी दे सकता है लेकिन लेगा सिर्फ ओ वाले से इसीलिए ए जो है इसे हम क्या बोलते हैं सर्व सॉरी ए बी जो है इसे हम क्या बोलते हैं सर्वदाता बोलते हैं सर्वभौमिक दाता बोलते हैं और सर्वभौमिक ग्राही बोलते हैं और ओ को सर्वभौ सर्वभौमिक दाता बोलते हैं इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ए बी को यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं ठीक है ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और बाकी अब एंटीजन एंटीबॉडी की अगर हम बात करें तो देखिए एंटीजन एंटीबॉडी में मैं समझा दूंगा आपको बिल्कुल आप कभी भूलेंगे नहीं एंटीजन एंटीबॉडी समझाने से पहले एंटीजन और एंटीबॉडी समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए आपका ब्लड ग्रुप के अलावा एक रेसस फैक्टर होता है ना आर फैक्टर होता है आर फैक्टर होता है आर प्लस एंड आर एच माइनस तो इसका भी पूछता है कि इसकी खोज किसने करी थी तो इसका खोज किया था वही कार्ल लैंड स्टिनर और विनर ने इसका इसका भी डिस्कवरी किया था और इन्होंने ये परीक्षण जो किया था वह रेसस मंकी पे किया था रेसस नाम के बंदर पे किया था इसलिए इसका नाम रेसस फैक्टर पड़ा ओके अब मैं बताता हूँ आपको एंटीजन और एंटीबॉडी में मतलब किस में एंटीजन और किस में एंटीबॉडी पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी ए या फिर बी दोनों पाया जा सकता है और ओ में एंटीजन एब्सेंट होता है ए में एंटीबॉडी बी पाया जाता है बी में एंटीबॉडी ए पाया जाता है ए बी में एंटीबॉडी एब्सेंट होता है और ओ में एंटीबॉडी ए या फिर बी दोनों पाया जा सकता है ठीक है ये क्लियर हो गया अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे बाकी ब्लड संबंधी सब कुछ मैंने बता दिया अब क्वेश्चन पे चलते हैं तो इसमें पूछा है कि किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता किस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता तो अभी अभी मैंने बताया कि जो ए ए बी होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है ठीक है तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा अगर पूछा होता कि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है तो कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ वाले में तो उस उस, उस केस में आ, आंसर क्या हो जाता ऑप्शन नंबर डी हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेमोग्लोबिन किसका एक प्रमुख हिस्सा है तो हेमोग्लोबिन जो होता है वो आर में पाया जाता है आर में और हेमोग्लोबिन क्या क्या है तो हेम मतलब ब्लड प्लस ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है ठीक है हेम मतलब ब्लड और ग्लोबिन जो होता है एक तरह का प्रोटीन वाला पदार्थ होता है तो उससे मिलकर के आपका हेमोग्लोबिन बना है ओके आई होप आपको समझ में आ गया होगा हेम मतलब एक्चुअली होता है आयरन ठीक है 
आयरन और ग्लोबिन एक प्रोटीनस पदार्थ होता है ये दोनों मिलकर हेमोग्लोबिन बनाते हैं और आर का काम क्या होता है मेनली आर का काम क्या होता है कि बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना आर का काम होता है बॉडी के सभी पार्ट में ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करना आर को जो लाइफ होती है वो क्या होती है तो होती है बीस से एक दिन ट्वेंटी से ट्वेंटी से वन ट्वेंटी डेज तक इसकी लाइफ होती है आरबीसी की लाइफ क्या होती है बीस से एक सौ बीस दिन तक इसकी आरबीसी की लाइफ होती है और एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है लेकिन इसके जो एक्सेप्शन है उसको याद रखना है कि कैमल यानी कि ऊँट और लामा जो होते हैं उनमें उनके जो आर होते हैं उनमें आपका केंद्रक पाया जाता है तो ये सब पॉइंट याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं अगला है डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होता है तो वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं इनकी लाइफ जो होती है दो से पाँच दिन इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो ल्यूकोसाइट बोलते हैं ल्यूकेमिया का नाम आपने सुना होगा ल्यूकेमिया बेसिकली क्या होता है तो वह आपके बॉडी में जब डब्ल्यू यानी श्वेत रक्त कड़िकाओं की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है तो उस टाइम में जो ल्यूकेमिया हो जाता है यानी कि ब्लड कैंसर उसको हम सिंपल भाषा में ब्लड कैंसर बोलते हैं यानी कि जब डब्ल्यू काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएंगे तो इंसान जो होगा वह ल्यूकेमिया से ग्रसित हो जाएगा और उसको ब्लड कैंसर हो चुका होगा अगला पॉइंट है प्लेटलेट्स तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने के काम आते हैं यानी कि रक्त का थक्का जमाने के काम आते हैं और प्लेटलेट्स जब डेंगू जब डेंगू जब आपको बुखार हो जाएगा तो प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से गिर जाते हैं ठीक है और डब्ल्यू जो होता है इसे शरीर का सिपाही बोला जाता है बिकॉज यही जो होता है आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम डब्ल्यू ही इंक्रीज करता है बढ़ाता है ओके अब अगला पॉइंट है अगला पॉइंट आपसे अगला पॉइंट दिया हुआ है कि अगला पॉइंट ये है कि मानव रक्त में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है मानव रक्त में कितने परसेंट जल पाया जाता है तो मानव रक्त जो होता है उसमें जल की मात्रा जो होती है वह होती है आपके 90 परसेंट से ज़्यादा 91 से 93 परसेंट क्या होता है वाटर होता है ठीक है देखिए ब्लड जो है ब्लड में प्लाज्मा प्लस वही कॉर्पिकल्स यानी कोशिकाएँ होती हैं कड़िकाएँ होती हैं तो प्लाज्मा में जो होता है आपका नाइन्टी 97 परसेंट वाटर होता है 97 परसेंट वाटर 90 परसेंट के आसपास वाटर होता है प्लस बाकी उसमें जो है आपका प्रोटीन हो जाएगा उसके बाद आपका ग्लूकोज और सॉल्ट मिला करके होता है तो बेसिकली प्लाज्मा में 90 परसेंट वाटर होता है ठीक है तो आपके आपके ब्लड में भी लगभग 90 परसेंट से ऊपर ही वाटर भी होता है ठीक है और बाकी कॉर्पिकल्स के बारे में मैंने समझा दिया कड़िकाएँ जो होती हैं उनके बारे में मैंने डिटेल डिटेल में बता दिया है आपको अब अगला क्वेश्चन देखते हैं रक्त का शुद्धिकरण शरीर के किस अंग में किया जाता है तो रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वह किडनी के द्वारा किया जाता है ठीक है किडनी के द्वारा जो है रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है किडनी किडनी में किडनी का जो स्ट्रक्चरल यूनिट यानी कि उसकी संरच संरचनात्मक इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं नेफ्रॉन और जो किडनी का स्पेशलिस्ट होता है उसे हम नेफ्रोलॉजिस्ट भी बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है नेफ्रॉन होती है और नेफ्रॉन जो प्रत्येक नेफ्रॉन होता है वो एक उसे हम क्या बोलते हैं बोमैन कैप्सूल भी बोलते हैं ठीक है बोमैन कैप्सूल बोलते हैं ओके तो यहाँ से हमने ये सब चीज़ें सीख लिया और देखिए आपका जो किडनी जो होती है वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं आपके यूरिन के फॉर्म में निकलते हैं तो क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिन का जो कलर होता है वह येलो क्यों होता है यूरिन का कलर येलो क्यों होता है तो होता है यूरोक्रो यूरोक्रोम के कारण यूरोक्रोम के कारण जो होता है यूरिन का कलर जो होता है वो क्या होता है येल्लो कलर का होता है और आपने सुना होगा कि स्टोन हो जाता है ना स्टोन हो जाता है ठीक है किडनी में स्टोन हो जाता है तो वो स्टोन किसका बना होता है तो वो बना होता है कैल्शियम ऑक्सेलेट का कैल्शियम ऑक्सेलेट जो होता है उसका वो स्टोन बना होता है ओके तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से हमने डिस्कस कर लिया अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रक्त का पी मान क्या होता है रक्त की जो पी वैल्यू होती है वह क्या होती है तो आप एक बार इसको देखेंगे कि इसका पीएच मान क्या होता है बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि रक्त का जो पीएच मान होता है बेसिकली होता कितना है ठीक है तो रक्त का पीएच होता है 7.4 7.4 जो होता है वो रक्त का पीएच मान होता है आपको याद रखना है बिकॉज एग्जाम एग्जाम में रक्त के पीएच से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं अब मैं कुछ और जो पी एच है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं डिस्कस कर देता हूँ जो लेमन होता है यानी कि जो नींबू होता है उसका पी एच हो जाता है शराब यानी वाइन जो होता है उसका 2.8 होता है एप्पल जूस का 3.0 पॉइंट थ्री हो जाता है विनेगर का भी 3 होता है 
यूरिन ये इम्पॉर्टेंट है यूरिन का फोर पॉइंट एट होता है यूरिन का फोर पॉइंट एट होता है मिल्क जो होता है उसका सिक्स पॉइंट फाइव हो जाता है ब्लड का बता ही दिया मैंने उसके बाद आपका सी वाटर जो होता है उसका एट पॉइंट फाइव होता है और प्योर वाटर अगर होगा तो उसका सेवन हो जाएगा प्योर वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है यानी कि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें करंट का जो है आवागमन नहीं होता है तो वो चलिए वो तो साइंस की बातें आपका फिजिक्स की बातें हो गई बाकी यहाँ पे बस हम पीएच डिस्कस कर रहे हैं तो प्योर वाटर का पी एच होता है सात से कम है मतलब वो एसिडिक है और सात से ज़्यादा पी है मतलब क्या है वो एल्केलाइन है ठीक है छारी है सात से कम होगा तो वो लिक्विड क्या हो जाएगा वह अमलीय हो जाएगा और सात से ज़्यादा हो जाएगा तो वह लिक्विड छारीय हो जाता है ठीक है बाकी जो टूथपेस्ट आप ब्रश करते हैं तो उसका कितना होता है पीएच तो उसका पीएच होता है नाइन ठीक है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है जो चूना पत्थर होता है उसका पीएच टेन पॉइंट फाइव हो जाता है तो ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि आपके मतलब किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो लेसन को आप लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर अभी पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ठीक है तो मिलेंगे अगले लेसन में तब तक पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत